Hello students and welcome back. We are doing the MCQ for resources and development chapter. This is for class 10th and part of the syllabus for this year as well. So, I have told you that I have made four parts and I have part me roughly 15 to 20 questions. And we will try with each uh, in each MCQ, अगर हमारे को कुछ additional information जो कि आपके exam point of view से important है या short answer में आ सकती है, we will cover that also. So students, let's start the second part. Resources that take long geological time for their formation are called reserve, community resources, non-renewable resources और renewable resources. So students, इसका हमने part one MCQ में बड़े Type of questions I think may refer kiya tha. So the resources which take long geological time for their formation are called non-renewable resources such as fossil fuels. Um baki we discuss kar lete hai, community resources ko kehte hai, jo ki open for all hai, like grazing grounds and burial grounds. The alluvial soil consists of sand silt or clay or all of the above so students the answer for this is all of the above because the alluvial soil consists of sand silt and clay all three of them in various proportion thoda hum aur iske bare mein padhte hain jo ki aapke exam point of view se important hai so students aap dekhenge aapke book mein alluvial soils ke upar pura ek para hai this is the most widely spread and important soil yani ki ye bahut zyada faili hui hai aur sabse important bhi hai in fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. Yani ki jo northern plains jitne bhi hain, mostly wo sare isi soil se bane hain. These have been deposited by three important Himalayan river systems. The Indus, the Ganga and the Brahmaputra. To aapko question aa sakta hai ki alluvial soils koon deposit, koon si river se deposit hua hai? So you have to remember Indus, Ganga and Brahmaputra. These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari, and the Krishna and the Kaveri rivers. Or Hamaraja question tha. The alluvial soil consists of various proportions of sand, silt, and clay. Yani ki kisi jaga sand zada hoga, kahi pe silt zada hoga, ya kahi pe clay zada hoga. So the answer for this is all of the above. Out of the following, which does not check land degradation, मतलब degradation को नहीं रोकता, afforestation, deforestation, creating shelter belts और control on overgrazing. ये सारी चीजें control करती हैं, but deforestation नहीं करता. Blowing along the contour lines to deaccelerate the flow of water. Down the slopes is called terrace cultivation, contour plowing, sheet erosion or strip cropping. Students, this is an important question. This answer is contour plowing. Under which of the following type the officers can tidal energy report? This is book. So, the question is tidal energy is what type of resource fall karti hai. Human made, abiotic, replenishable or non-renewable. So, uh, students, uh, tidal energy hoti hai, jab tide aati hai, us energy generate hoti hai, phir tide chali jati hai. So, it is replenishable. So, bar bar tide aayegi, bar bar jayegi, so it answer is replenishable. The oceanic resources beyond 200 kilometers, oh, it's 200 nautical miles of the exclusive economic zone can be termed as which of the following types of resource. So, the resource in the ocean, which is from your exclusive economic zone, se 200 nautical miles far, which will be followed? Community-owned resource, individual resource, international resources or national resources. So, it's a very easy answer. It, they fall under international resources. Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to access them are called stock, potential resource, 
डेवलप्ड रिसोर्स या रिजर्व सो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो है स्टॉक ये जो एम सी क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा है जो हमारे काम आ सकता है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने की फॉर एग्जाम्पल दी सोलर एनर्जी अगर आप देखेंगे तो सोलर एनर्जी अभी हम बहुत कम यूज़ करते हैं टाइम टू कम सोलर कार्स होंगी सोलर बाइक्स होंगी सोलर स्कूटर्स होंगे तब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी कि हम मैक्सिमम सोलर एनर्जी यूज़ कर सकें सिमिलरली जो पानी है इट इज़ मेड अप ऑफ एच टू ओ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन को यूज़ कर सकें सो so, ये जितने भी रिसोर्स हैं इन सबको स्टॉक कहा जाता है द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन अवर कंट्री इज वन फोर्टी मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स वन थर्टी मिलियन हेक्टेयर्स वन मिलियन हेक्टेयर्स And answer for this is 130 million hectares. Resources which are found in a region but have not been utilized are called stock, international resources, developed resources, or potential resources. So, it's the answer for this is potential resources. For example, आप को पता है राजस्थान और जो area है वहाँ पे बहुत wind चलती है but we have not यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज सो उसको कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज द माउंटेन शेयर इन द टोटल लैंड एरिया इज फोर्टी परसेंट फोर्टी थ्री परसेंट थर्टी परसेंट और ट्वेंटी सेवन परसेंट स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है आंसर इज थर्टी परसेंट और जो टोटल लैंड एरिया है जो प्लेन्स हैं उसका आंसर है फोर्टी थ्री परसेंट सो आंसर इज थर्टी परसेंट Red soil is reddish in color due to diffusion of iron and igneous and metamorphic rocks, high moisture content, presence of कंकर nodules in the subsoil or high clay content. So students, स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है आंसर इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नीशियस एंड मेटामोर्फिक रॉक्स थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं बुक से सुन द बुक यू विल सी रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन igneous igneous rocks in area of low rainfall in the eastern and southern parts of the deccan plateau yellow and red soils are also found in parts of odisha chatisgarh and southern parts of the middle ganga plain and along the piedmont zone of western ghats these soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks it looks yellow when it occurs in hydrated form to pani jab usme zara hota hai to hydrated mein yellow dikhti hai otherwise it looks reddish so we know the answer diffusion of iron and igneous metamorphic rocks there is enough for everybody's need and not for anybody's greed who among the following has given the above statement atul bihari vajpayee mahatma gandhi vinoba bhave aur jawahar lal nehru स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट uh, है ये महात्मा गांधी जी ने कही थी कि हमारे पास हमारी जो ज़रूरत के लिए पूरा करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन हमारी जो लालच है उसको पूरा करने के लिए नहीं द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज माइनिंग ओवर इरीगेशन ओवर ग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन सो स्टूडेंट्स जो पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहाँ पे जो लैंड डिग्रेड हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर इरिगेशन ज्यादा इरिगेशन होती है इसलिए रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन अपर गंगा प्लेन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेकन प्लेटो पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और नन ऑफ दब एंड स्टूडेंट्स हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाई था रेफर किया था बुक में रेड सॉइल के बारे में सो वी नो दंसर इट्स ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेकन प्लेटो Soil formed by intense leaching is red soil, laterite soil, alluvial soil, or desert soil. Students, the answer for this is laterite soil. हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं पर साथ साथ में आपको ये दोबारा आपको रिमाइंड कर दूँ रेड सॉइल इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयरन एलोवियल सॉइल इज मेड बाय द रिवर सैंड सिल्ट एंड क्ले यू रिमेंबर लेटराइट सॉइल इज बाय इंटेंस लीचिंग थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में So in the book it says laterite laterite has been derived from the latin word later laterite has been derived from the latin word later which means brick the laterite soil develops under tropical and 
सबट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन यानी कि पहले वेट फिर ड्राई फिर वेट फिर ड्राई एंड दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन सो विनो सुरिन सॉइल फाउंड बाय इंटेंस लीचिंग इज लेटराइट सॉइल एंड स्टूडेंट्स दिस ब्रिंग्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पार्ट्स टू आल्सो आई होप यू हैव enjoyed uh, this mcq as much as i have enjoyed preparing it for you if you have liked it agar aapko acha laga to please mere channel ko like subscribe aur share zarur kijiyega now the last question is on the basis of ownership plantations can be better considered as which of the following types of resources international resource national resource community owned resource or individual resource so students iska jo answer hai that is the answer of individual resource kyunki wo individually पर्सन ओन करता है गवर्नमेंट को टैक्स या देके सो थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम इन लाइफ कीप वाचिंग एंड कीप शेयरिंग